啊，佛告阿难：极乐世界如是稀有，不可思议，花果树木皆作佛事。不但是表法，他真的说法。如果说表法讲，十方世界没有那样。花果树木，他会说法，这个不可思议。啊，这是阿弥陀佛本愿为身加持的。阿弥陀佛用这种方法来教学，让大家一切时、一切处闻法不中断。啊，这就古德常讲的，一门深入啊，常识熏修，才能把我们的无名烦恼习气淘汰掉啊，那些都是障碍呀，障碍除掉之后，我们自信就现前。啊，在这个世间修行，障缘太多了。啊，你六根所接触的全是障缘，啊，障碍你清净心，障碍你平等心，啊，障碍你求<咳>。所以，这个世间修行非常困难。啊，跟极乐世界一对比，立刻就明白了，极乐世界没有障碍。你接触到任何人，都跟你谈佛法；你接触任何境界，你会发起发喜充满。你会发生觉悟，见色有悟处，听音声有悟处，全在菩提道上啊！这个好事哪里有啊？啊，诸佛菩萨世界虽有，比不上极乐世界。极乐世界真叫是第一，教学方法第一，巧妙极了啊，在在处处，让你不离佛法。啊，那妙就妙在此地。啊，你在进行，风吹树叶，自然说法，音声美妙，听不厌，越听越欢喜。正长有情，书生善根，这是利益了。啊，还有。
更殊胜的利益，令人得人，正如无生，正如无生法人，大利益了，圆满的利益了。啊！我自己修学六十年，深深有这个体会。啊，去看了极乐世界庄严的时候，无比的欢喜。啊，这六十年怎么成就的？天天学习。啊，每一天不间断，那比起极乐世界差远了。我们天天熏习，熏习一长间断，西方极乐世界熏习不间断。我们这边不称心、不如意的事情多。古人说的话都不错。人生在世，不如意事常八九啊，十之八九不如意啊。啊，真正如意、让你欢喜的，十分之一二啊。你说世间人多可怜。啊，我们在这么长时间修学过程当中，啊，实在讲，从满心欢喜的十之一二，逐渐逐渐的提升，啊，是提升到现在呀、啊，大概有十之七八了，啊，称心如意。啊，还有十之一二，会让你生烦恼啊！啊，不过严重的烦恼没有，轻微。啊，觉悟的快。啊，一觉悟，烦恼就没有。啊，最快的方法呢，读经，跟大家分享。啊，这什么忧虑烦恼啊，一扫而空。啊，所以古人有这么说法：最好的学习就是讲经。我对这个深有体会。啊，这个这一句话，我肯定，我同意，真的不是假的。啊，我这个路，张家大师教的，啊，李炳南老师促成的，这个路子走对了，确实是方东梅先生所说的，人生最高的享受。啊，我们对老师的恩德永远记念，永远不忘。啊，起因，这这什么原因？极乐世界这么美好啊，什么原因呢？断在彼佛，彼佛是阿弥陀佛。古德威神之力了，阿弥陀佛证得究竟的果位，妙趣也。所以这是古德
啊，弥陀果上的功德，为神本愿满足明了究竟。全是国的价值的啊！极乐世界不是偶然的，极乐世界值得去啊，值得去往生，值得在那个地方安定下来，修心成佛。这是有道理的。阿弥陀佛，因地法语，无界修行，讲四十八愿，愿愿都兑现，愿愿都圆满。了。这个太稀有了，太难。啊，加持给一切学佛想成无上道的人。啊，你有这个愿望，阿弥陀佛真帮助你，真能满你的愿，在一生当中成就。